マイドーサンリです先日新型コロナウイルスのワクチン接種の1回目をしました大阪の大規模接種センターに行ってきて思ったよりも何もかもスムーズだった予約は時間指定があったけどちょっと早めに着いたらもうそのまま時間関係なくもう入れてそっからまあ検温をしてあとなんか。診察費表じゃない予診,予診票やったっけあの見,見せたりなんかいろいろチェックしてもらったりあのそれは2か所ぐらいがあったんかなで私はいつも採血の時にすごいあの立,ちくら立ちくらみじゃない普通のくらみかあの結構ふらつくのでその話をしたらあの横になって接種できるあの場所も何個かあったので。そこでちょっと横になって接種してでそこでちょっと5分ぐらい横になってでも採血よりは全然マシやなと思って結構看護師さんがちょっとどんな方かよくわからないなんか腕もちょっと組んでというかこうやって持ってもらって。あの大丈夫ですか大丈夫ですかみたいなすっごい確認されたけどいや1回目はとにかく大丈夫まあ横になって接種したのが正解やと思うけどあのもしそういう方がいればね1回目はとにかくまあまあ、えー、大丈夫やなでその後は私は15分の観察、まあ、座ってそっからもう次2回目の予約を行っていました全部で着いた時と出た時の間は多分30分ぐらいあったんちゃうかなそんなもんかなだからすごい早かったここです見えるかなここですここにねなんかちょっとしたあざになってるけどまあまあそんなもんかな昔あの採血した時にここはめっちゃぶわって大きいあ,あの青タンができててあの時はパニックホースター起こしたんかなまあ特には問題なかったな痛くはないけどちょっとチクッとするぐらいまあ接種はそんなもん当日から腕が結構痛くて翌日ももちろんだけどあとは足が結構だるくて裏ももがなんか変に痛かったり頭痛も午後から結構あってでもそれはもしかしたら低気圧でよく頭痛になったりするのでそれが原因やったのかもしれないなんでワクチンを接種したかというと、まあ、まずやはり自分がコロナにかかってしまったら重症が一番きついのでとにかく重症化にならないようにそれにプラスフィンランドの家族の事情があってできるだけ早く一時帰国を考えてるけどそれが今ちょっと飛行機の都合でまだ全然帰れてないけどワクチンを2回も接種したらそれは向こうで2週間隔離はせんでいいということで、まあ、それが結構大きいよなだって2週間隔離してプラスまあ12週間あ向こうで滞在するとまあほぼ1ヶ月滞在せなあかんくてそれで有給はもう完全になくなってしまう欠勤にもなってしまうのでやはりそこが一番大きい、まあ、今回はちょっとこういうゆるゆるとした動画にしちゃいましたあの最近はやはり週1回ぐらいのペースでアップしようと意識してでも編集であったりあと字幕をつけたりしたいので。で今日動画撮って今日明日で全部終わらせてアップできるわけではないのでなので今はちょっとだるくて多分この動画がアップされたら次の週は動画がないかもしれないごめんねまあめっちゃ人を見てるわけでもないんやけどねでもそのうち必ずアップしますでは次の動画でほなまたねー